Maya't maya po ang mga pagyanig dulot ng aktibidad ng bulkan sa ilalim. At dahil dyan, umangat na po ang lupa sa Lemery at iba pang kalapit na bayan sa Batangas. Ang ilang bahay ay nagkabitak-bitak na rin. Nakatutok po on live, si Raffi Tima. Raffi. Vicky, matapos ngayong perwisyong dulot ng ashfall, yung paglitaw naman ng mga fissures o cracks ang inaalala ng mga residente na nakitara sa palibot nitong uh, Taal Volcano. Itong bahay na ito na may posibilidad na tuluyan ng gumuho ay isa lamang sa maraming strukturang nasira dahil sa mga crack na dulot ng pagputok ng Taal Volcano. Binalikan ni Eduardo de Grano ang kanyang ancestral house sa barangay Sinisian East, Lemery, Batangas. Matapos mabalita ang halos na hati na ito ng lindol kaninang madaling araw. Ang inabutan niya, ang nabiyak na isang bahagi ng pader ng kanyang bahay. Umangat naman ang isang bahagi ng sahig habang tumabingi na ang kanyang pintuan. Dito na raw siya ipinanganak at lumaki kaya hindi niya mapigilang maging emosyonal. Yan ay talagang buhay. May, uh, may awa din mo po ang Panginoon. Kanalaang. Nagka-pera, di papagawa na lang po. Ganito rin ang nangyari sa isa pang bahay na dinaanan ng Fisher. Kahapon, maliit na crack lang daw ang kanilang nakita. Pero kaninang umaga, nakaangat na ang kanilang sahig. Bitak-bitak na rin ang kanilang pader. Ilang dekada raw nila itong ipinundar kasama ang asawang OFW. Nagtiis kami na mag-ipon para may pundar ang bahay na to Pero ito, isang idlap. Ganun na mangyayari. Uh, Biglang ganto, di mo may imagine kung naisip ko kung saan kami titira ng mga anak ko. Kasi hindi ko na pwede titira dito mga anak ko ng ganyang, ganyang situation. Dahil sa pangambang tuloy ang gumuho ang kanilang bahay, inilabas na nila ang kanilang mga gamit. Sa haba ng feature, damay pati ang National Road na nagdudugtong sa bayan ng Lemre at Kalaka. Sa drone video na ito, makikita kung gaano kahaba ang feature. Mula sa National Highway, ilang bahay ang tinawid nito. Hanggang makarating sa mga kabukiran at halos umabot na sa dagat ng Balayan Bay. Paliwanag nila ang mga crack ay nabubuo dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang taal. Dahil dumadaloy ang lava sa ilalim ng lupa patungo sa bunganga ng bulkan, nagkakaroon ng displacement ilang kilometro sa ilalim nito na nagriresulta sa mga fissure. Ayon sa FIVOX, bukod sa barangay Sinisian sa Lemery, may mga fissures na rin naitala sa Agoncillo, Talisay at San Nicolas. Yung fissure ay surface manifestation ng intrusion kasi ito ay nagkakaroon ng pagtulak. Hindi lang yan sa Lemery, pati rin sa Talisay. At isang hazard nga yung fissure na dalawa lang naman yung efekto may umangat, may bumabagsak. Sa isang bahagi ng kalsada sa bayan ng Laurel, ganito rin ang sitwasyon. Umangat ang simento dahil sa fissure sa ilalim nito, kaya ang ibang sasakyan sumasayad pagdaan dito. Dahil dito, gait ng FIVOX, Nananatili ang pangani para sa mga residente na nakatira sa mga bayang nakapaligid sa bulkan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga volcanic quakes kaya delikadong pumasok sa loob ng 14-kilometer danger zone. Vicky, ang DPWH ay narito na at nagsasagawa na ng emergency repair sa highway na hinatingan itong crack. Dahil tuloy-tuloy pa itong pag-inig, iba ka lalo para lumala itong crack na ito at tuloy itong maputol. At uh, delikado, pa, delikado ito at napakahalaga pa naman ang movement sa mga panahong ito. Yan pa rin ang latest mula dito sa Lemery sa Batangas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.